Hola a todos, hoy estamos en la Alameda Vieja de Turisteo. Antiguamente a esta zona se le llamaba los llanos de la Alcaza, porque lo que había antiguamente alrededor de la Alcaza, el edificio más antiguo de Jerez, era un solar. Eh, había tierra y contar de que alrededor de la Alcaza, aparte de esta tierra, había un foso que creó don Rodríguez Ponce de León en el siglo XV. ¿Por qué creó este foso? Pues vino y se alojó en el Arcaza, a sabiendas de una cosa, que durante la Edad Media, eh, quien vivía en el Arcaza eh, mandaba sobre Jerez, sabiendo esta premisa, se instaló en el Arcaza, pero temeroso de que los jerezanos o quien fuera tomara represalia al tomar Jerez a la fuerza, ¿no? o ocupar Jerez por la fuerza, él mm, hizo varias medidas defensivas, arregló los muros de la muralla de la Alcaza, claro, y además pues creó este foso que rodeaba la misma. Os hablo de ella porque en el siglo XVIII esta parte de los llanos de la Alcaza estaban abandonadas y precisamente este pozo era utilizado por los jerezanos como el tercolero. Ahí estaba la basura. Fue en 1787 cuando José de Guilú toma cargo como corregido de la ciudad de Jerez. Y siguiendo su pensamiento ilustrado, él deseaba crear en la ciudad eh, caminos, parques públicos y escuelas. Así que haciendo caso a sus ideas, decidió adecentar la zona alrededor de la casa de Jerez y las entradas desde los puertos, refiriéndose al puerto de Santa María y al puerto que estaba colindando con el río Guadalete, cerca de donde se encuentra hoy la cartuja. Y de José Fernández de Villavicencio, que por aquel entonces era alcaide de la Alcaza, cedió los terrenos que colindaban a la misma al ayuntamiento de Jerez. Y también aprovechó para reformar los muros de la Alcaza y construir el palacio que hoy en día todavía se conserva. Este palacio se aprovechaba para realizar grandes bailes y, espe y espectáculos ¿no? o representaciones de teatro y ópera. Contar que con estas obras de adecentamiento se tapó el foso. Tras adecentar la zona, se decidió crear aquí un jardín para el óxido de los jerezanos. Y de esta moda surgió la Alameda Vieja. Eh, además, se plantó aquí la jacaranda que forma el arbolado más antiguo de la ciudad de Jerez. Y en esta época, el, la más propicia para ir a verla, porque al estar este árbol en flor, el color morado de sus flores eh, es ideal y te inspira ¿no? para hacer diferentes fotos ¿no? o diferentes instantáneas. Ahora, eso sí, yo no recomiendo que aparquéis el coche debajo de este árbol, porque el polen que suelta es tan pringoso que solamente se puede limpiar los cristales si le echa agua caliente. La Alameda Vieja se encuentra presidido por un templete de hierro, que es un gran ejemplo ¿no? de la arquitectura de hierro que se conserva en la ciudad. Eh, hoy en día se conserva otros templetes más, como por ejemplo el que está en la Alameda del Banco o los dos que existen en el Parque González Ontoria, donde se celebra actualmente la Feria de Jerez. Al otro extremo de la plaza eh, se en encontramos con una entrada, digamos, flanqueada por dos columnas, donde hay dos diosas la diosa de la fortuna y la diosa Ceres. Esta diosa es la diosa de la agricultura, la diosa de la cosecha y está muy ligada a la historia de Jerez, porque se dice que Jerez viene de Ceret y Ceret a su vez proviene de esta diosa. Jerez siempre ha sido una ciudad agrícola, así que no nos extraña que exista esta vinculación entre la ciudad y la diosa de la agricultura.
para acceder a la Alameda Vieja se puede hacer bien por la calle Arma o por la esplanada andalusí, que como bien dice su nombre, es una esplanada ahora mismo cubierta con losa tradicional que tiene forma octogonal en el suelo y además está compuesto por arriates donde están plantados los naranjos. El pasear por aquí también disfruta de tener una magnífica vista de la Catedral de Jerez. Además, la Alameda Vieja tiene un arco de triunfo que se construyó en conmemoración de la visita de la reina Isabel II a la ciudad de Jerez. Entre otras cosas, pues ella pasó tiempo en el Alcázar y visitó la bodega de González Díaz y digamos que accedió a través de este arco. Como curiosidad, Manuel María González quería mostrarle a su majestad cómo se realizaba la pizza de la uva, ¿no? De dónde venía el mosto. Sin embargo, cuando la reina visitó Jerez, no era temporada de la vendimia, así que lo que hizo Manuel María González era visitar todas las casas donde los vecinos tenían una parra y comprarle las uvas que tenían dentro de la parra. Y con estas uvas compradas se realizó la dicha pizza de la uva. Para fomentar a la Meda Vieja como lugar de ocio para los jerezanos, en el siglo XIX se plantó una zona anexa de arboleda con pinares, con cipreses y se construyó también un merendero. Eh, es decir que hasta los años 60 eh, la Alameda Vieja estaba, era el lugar de moda, eh, por su espacio abierto ¿no? que te ayuda a refrescarte, sobre todo en los meses de verano. Aquí había actuaciones de la banda de música en el templete, aquí se colocaban pequeños tenderetes donde se comía y se bebía y se colocaba también atracciones, perdón. Por desgracia, hoy en día, esa vida que tenía la Alameda Vieja desapareció, aunque los domingos merece la pena venir porque aquí hay un mercadillo de antigüedades, un rastrillo, que la verdad cobra viuda y es una lástima que la Alameda Vieja se relegue a esto, ¿no? porque está rodeado de un edificio muy interesante para la historia de la ciudad como por ejemplo el Alcázar, ¿no? la Catedral de Jerez o la Bodega de González Díaz. Pues esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si tenéis alguna anécdota con las acarandas, pues me lo contáis. Y nos vemos en otra ocasión de Turisteo. Bye.